แอนนี่ที่กล่าวโหให้อ่ะทีลงไปยาดมากกันเลยไอ้เรื่องนี้อิสบัตไอ้ชีที่แม่บอกมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วการทำงานของผมก็มีความสุขมากขึ้นด้วยครับขอบคุณมากครับและตอนนี้จะเริ่มต้นการพูดคุยกันครับ A young boy from Bihar who is right now in Zurich, Switzerland, he is pursuing his PhD in nanophysics and is uh, doing some studies and research on phonon and ultraviolet, which will have wide applications in the coming days. This boy, Jaitan Nepal, is from a small village in Bodh Gaya. Bodh Gaya ka naam aap sabo ne suna hoga. Gautam Bodh ki dahi hai. Gautam Bodh ji ke naam pa ki usko Bodh Gaya kate hai. Waha ke ek chote se moslim gaon ka gurarda, jiske pita college mein ratya pak te. लेकिन 20 वर्षों से उनको वेतन नहीं मिला था जस्ट इमेजिन द प्लाइट ऑफ दी फैमिली द सोल अर्निंग मेंबर हैज नॉट गॉट हिज सैलरी फॉर 20 इयर्स इस परिस्थिति में चैतन्य ने अपनी पढ़ाई बोध गया में स्कूल स्कूलिंग कंप्लीट किया और शायद अगर अभ्यानंद जी और उनके सुपर थर्टी के प्रयासों के संपर्क में वो नहीं आया होता तो शायद गया कॉलेज में बीएससी कर लेता एमएससी कर लेता और शायद कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती या फिर आज के अनएम्प्लॉयड लोगों की फौज का एक सिपाही शायद वो भी होता बट थैंक्स टू मदर सुपर थर्टी जो गया में शुरू हुआ था ही गॉट इन टू दैट एंड ही स्पेंड टू इयर्स देयर देयर आफ्टर ही गॉट सेलेक्टेड इन आईटी डेली एंड आईटी डेली मैं उसने बहुत अच्छा किया। During his study, he did internships in Japan and in Singapore. If my memory serves me right, and then he was chosen for selected for this prestigious university of Basel, and he is working. He is pursuing his PhD there. He is researching, he is studying, and to talk about his experiences in his own words. I, he, he is not present here, he is in Zurich, but he, has, uh, he, he is available online. And now I would request Chaitan Nipari to tell us about his experiences, especially with regard to how Super 30 Help him and change the course of his life, Mr. Chaitanya. Please give him a warm welcome. Super 20 because I really consider that 
going to the Super Temple was a turning point in my life. If I say this, that's, this will not be an uh, exaggeration. Because when I look at myself going in there and while coming out, what has changed, it's, it's, it cannot be expressed in words. This is how I want to put it. For example, uh, I thought I would start like how I experienced when it was the first day. For example, the first day when I went there, by the evening, I was super overwhelmed uh, with all the information like how we can say that I have a reality or teacher in physics, chemistry, and mathematics, which is regular part of what is daily basis. Mathematics, the teacher will be regular part of it. The teacher needs to come here on a voluntary basis. So, when we have time, we will come here on a voluntary basis. ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें पेमेंट दिया जाता था और एक सर्जिकल आर्टिस्ट। सो मेरा रिएक्शन शाम की कुछ ऐसा था कि मैं एक दोस्त को फोन करता हूँ और बोलता हूँ यार मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ मतलब यहाँ पे कोई रूटीन नहीं है और चारों दिन तक यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि टीचर्स की सारी डेवलपमे� this is not the place for me. Our uh, financial situation in the middle of the it was not so good. So it was always in my mind that if I leave this place and if I try to study outside, I will take care of from my father, which is already not in a good position. Those are now is very more than what I had before. If I would have chosen different path, very different. That I'm very So, when I, when I think about Super 30, or the place where I studied, which is uh, called Mother Super 30, because it was located in there, it, I don't know how to explain it, but they will be different. There's something there. The money coming from people, the teacher volunteering teaching, it's, it's something which makes it different than uh, just going to an institute where you have all the teachers, you have all the facilities to study very well. So, and I'm very convinced about it. It's just that I don't understand completely like, why there's a difference involved. The money is coming from some different shows. Um, so, okay, so, so this, this I cannot uh, understand, but I can really make a judgment. The way it's running, the Supertani concept, is way better than if I would have studied uh, in the coaching institution, for sure. Because one of the things that uh, I learned is just because there was not uh, they have teacher or they were not super regular. And you have to score a certain marks to get into IT. So when your brain starts figuring out what you can do with what I have, so what, what really helps there is like you find a group of students there which have similar thought process because they used to make a small group with uh, other students. And once you can find two, three people who have similar uh, mindset, for example, waking up at the same time or similar time, or uh, uh, having a similar thought process to solve the questions. So when, when I was able to form that group, I realized that this is so effective rather than just getting the solution from the teacher. And for these things to realize, I think uh, the most what uh, aspect is uh, awareness of coming to teach us, like whenever he used to get time, because he was, in, he was a busy kid at that time, so whenever he used to get time and come to there, he used to come to our institute and uh, take the classes, and generally he used to teach physics. I would first try to understand all the basic aspects by asking questions, and once I understand it, all the basic aspects, then I will try to solve the question again. And this was so amazing that most of the time it works. And if 
it tells us what we do. We, we can talk with our colleagues and and if you ask, discuss the questions together, and it's a most of the time of course. And I think that's how we studied uh, most of mathematics and later we started discussing physics and chemistry. And the concepts were really getting better. So it was the discussion part that we later came into culture with other students. And that was really effective because when you discuss with other people, you, there's a high degree that you will uh, really remember the concept that you discussed because the other people are also important. Uh, this beginning, I, I'm really attracted to this personality, for, uh, particularly the clarity of thoughts that he has. For example, when he teaches or when he talks about anything, he talks very calmly and whatever he says, it's basic clarity. And I think, I, I never had this. If, for example, I'm speaking now. I'm stopping or there's a pause, there's no clarity, much clarity. But I had a lot of responsibilities at that time too, as a DCP, and then he's also thinking and reasoning about uh, one particular concept which he does not authorize to. So uh, I think this this uh, aspect I have a lot of respect. It is I mean, I cannot imagine myself doing, uh, having so many responsibilities and being dedicated in, in physics as well, I mean, because of the time constraints. Sorry, I don't know how to put this up. But, uh, and then he took this initiative to start Super 30 on this concept. And uh, I was part of the other Super 30 for years, which, which really helped to uh, achieve what I can achieve now. So, yeah, thank you very much. So, can they? stories that were happening to the nearby villages and how uh, afraid and scared they were with uh, those elements. And uh, when I'm, I'm talking about uh, Sonia and Mary, they also do this fashion as well. <laughs> खुद से ही सवालों के जवाब ढूंढ सके कैसे अभ्यारण जी ने सवाल पूछ पूछ कर उसको प्रेरित किया उसको ये ज्ञान दिया अगर तुम खुद से ही सवाल करते रहो तो जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा और इस बदलाव के साथ इस चेंज के साथ जो कॉन्फिडेंस उस लड़के में आया और उसके बाकी दोस्तों में भी आया होगा उसका नतीजा है कि वो आईआईटी दिल्ली गया वहां उसने अच्छा रिजल्ट किया आज ज्यूरिक में है ईश्वर से मेरी कामना है कि वो और तरक्की करे और ऊंचा जाए जीवन में और मुझे विश्वास है कि जो कॉन्फिडेंस उसमें सुपर थर्टी मगज सुपर थर्टी ने भरा है उस कॉन्फिडेंस और अपनी मेहनत के सहारे वो अभी दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा और हम लोगों को कल फिर कहीं चैतन्य आर्य के बारे में सुनने को मिलेगा दुनिया के एक बड़े साइंटिस्ट के रूप में अभ्यानंद जी ने उससे सवाल पूछा कि वो एक्सट्रीमिस्ट 
एफेक्टेड इलाका है वहां नक्सल प्रॉब्लम था अब तो बहुत कम हो गया है वो उसको डायरेक्ट उसको ये शायद जानकारी नहीं थी कि इस एक सुपर थर्टी के कारण गया में और गया के नेबरिंग इलाकों में नक्सलवाद पर इसका क्या प्रभाव पड़ा जो मैं थोड़े से शब्दों में बताना चाहूंगा नक्सल लोग जो थे उनमें एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी संख्या वैसे लोगों की थी जो पढ़े लिखे तो थे लेकिन नौकरी नहीं मिलती थी तो फ्रस्ट्रेशन में अपनी कुंठा को दूर करने के लिए वो लोग इस तरह के आपराधिक या इलीगल कामों में संलिप्त हो जाते थे इस सुपर थर्टी के एक्सपेरिमेंट के कारण जिन जिन गांवों के बच्चे आगे बढ़ सके उस हर गांव का हर बच्चा इस बात को समझा कि अगर पढ़ाई पे ध्यान दे तो ये गया की जो का जो चक्रव्यूह है उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता अपने आप खुल जाएगा इसका नतीजा ये हुआ कि गांव के गांव बच्चों ने पढ़ना शुरू किया बच्चों के अभिभावकों ने उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और उन सभी का जो एफर्ट था उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो नक्सली संगठन थे उनको जो पब्लिक सपोर्ट मिलता था वो अपने आप को लैप्स करने और जहां पब्लिक सपोर्ट मिलना बंद हुआ वहां नक्सलवाद अपने आप समाप्त होने लगेगा क्योंकि नक्सलवादी लोग तो पब्लिक सपोर्ट के सहारे ही सरकार को चुनौती देते पुस्तक का शीर्षक है अनबाउंडेड अनबाउंडेड मतलब जिसे बांधा न जा सके जो निसीम हो जो असाध्य हो और कुछ यही रहा है अभ्यानंद जी का पूरा जीवन इनके पूरे जीवन को अगर हम लोग किसी चार दीवारी में बांधना चाहें अगर ये कोशिश करें कि अच्छा अभ्यानंद जी क्या थे पुलिस ऑफिसर थे पुलिस ऑफिसर तो बहुत है हर राज्य में है पूरे भारत में है अभिनंद जी एक आईपीएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर भी बहुत सारे हैं लेकिन क्या अभिनंद जी सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर थे या उसके अलावा भी कुछ थे तो पता चलेगा कि नहीं उसके अलावा भी काफी कुछ थे पुलिस तो सिर्फ एक अध्याय था उसके अलावे वो एक अच्छे पिता थे एक अच्छे पति थे एक अच्छे पुत्र थे एक अच्छे पौत्र थे और एक अच्छे पर पौत्र थे अर्थात इन्होंने अपने ग्रेट ग्रैंड फादर से लेके फादर मदर तक सबों से संस्कार ग्रहण किया और उन संस्कारों को अपने बच्चों को दिया अपने बच्चों को संस्कारों के साथ साथ पढ़ाया आगे कभी मौका लगेगा तो बताऊंगा कि इन्होंने इसको कैसे पूरा किया और इनके अंदर पुलिस ऑफिसर होते हुए पुलिस जैसा इन्होंने कहा कि मैं वर्दी पहनता था डंडा चलाता था वर्दी पहनता था तक तो सही कहा सच का डंडा चलाता था झूठ था पूर्णतया झूठ एक दिन भी डंडा नहीं चलाया है ऐसा पुलिस ऑफिसर 
जिसने बिना डंडे के बगैर डंडे का सहारा लिए हुए वो कर दिखाया बिहार में जो शायद कल्पना भी लोगों ने नहीं की होगी आप में से इतनों को बिहार का नॉलेज है ज्ञान है कि वहां क्या स्थितियां थी आ, या क्या परिस्थितियां थी ये तो मैं नहीं जानता हूं लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि बिहार में स्थिति बहुत भयावह है और अखबारों में टीवी चैनलों पे सब जगह जनरल राज आतंकराज मोस्ट बैकवर्ड स्टेट एरा ऑफ डार्कनेस इन सारे विशेषणों से बिहार को डिस्क्राइब किया जाता था उस परिस्थिति में एज एडिशनल डीजी हेडक्वार्टर्स एंड लेटर ऑन एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विदाउट अ सिंगल ऑर्डर बिना किसी कागज पर कागज पर लिखित आदेश के बिना किसी कानून में बदलाव के बिना किसी लंबे चौड़े डिबेट के वहां बिहार में सुशासन आ गया गुड गवर्नेंस आ गया जहां बिहार में गवर्नेंस था ही नहीं वहां गुड गवर्नेंस आ गया और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम ही सुशासन बाबू हो गया और ये किया अभियानंद जी ने बगैर डंडा चलाया सिर्फ कानून की मार से कानून में जो शक्ति है कानून में जो शक्ति निहित है उसका इस्तेमाल सही ढंग से कैसे किया जाए ये इन्होंने अपने तत्कालीन सबॉर्डिनेट्स को बताया कॉन्स्टेंटली उसको मॉनिटर किया और ये करके दिखा दिया कि कानून के सहारे कानून की मदद से ही हम लोग क्राइम पर बहुत ही इफेक्टिव वे में काबू पा सकते हैं तो ये तो था पुलिसिंग में जिसको उन्होंने डंडा नहीं चलाया अब ऐसा पुलिस ऑफिसर जो डंडा ना चलाए जिसको इस बात से विरोध हो कि भैया पब्लिक के साथ तुम बदसलूखी नहीं कर सकते हो अब ये किस फ्रेमवर्क में फिट होगा और उसके बाद पुलिस में रहते हुए ही ये पढ़ाने की ओर प्रेरित हुए और सुपर थर्टी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि गरीब में मेधावी लेकिन गरीब ऐसे छात्रों को चुना जाए उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाए क्योंकि वो गरीब हैं और उनका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ने पर केंद्रित किया जाए ये था सुपर थर्टी का ब्रॉड मॉडल और यहां से सुपर थर्टी शुरू हुआ जो जिसके स्टूडेंट्स आज आ, अच्छा नाम कमा रहे हैं तमाम सारे लोग आई में गए आई से आगे गए पढ़ रहे हैं और इसका एक बड़ा भारी सामाजिक सोशल इंपैक्ट पड़ा बिहार पे और ये एक ऐसी चीज है जो आज भी चल रही है और जो आने वाले समय में भी चलती रहेगी क्योंकि अभ्यानंद जी का पैशन रहा है टीचिंग आंतरिक सुख के लिए और जब कोई आंतरिक सुख के लिए कोई काम करता है तो वो काम वो तब तक करता रहेगा जब तक कि उसका शरीर उसका साथ देता रहे और हम सभी मैं गुजारिश करूंगा कि हम सभी ये दुआ करें कि इनका शरीर आने वाले कई वर्षों तक इनका साथ देता रहे और तो एक ऐसा पदाधिकारी पुलिस ऑफिसर जिस 
जिसने कभी आज तक गोली चलाई ही नहीं क्रिमिनल क्रिमिनल अब अभ्यास के लिए गोली चला रहे हैं या फायरिंग रेंज पे प्रैक्टिस के लिए चला रहे हैं वो अलग बात है मैं उसकी बात नहीं कर लेकिन किसी क्रिमिनल पर खुद नहीं चलाई है गोली कभी कभी रिवॉल्वर पिस्टॉल में खा ही नहीं जब रिवॉल्वर पिस्टल है ही नहीं तो गोली चलाएंगे कैसे भाई गोली और लोग चलाएं मेरा काम नहीं है मेरा काम तो डायरेक्शन देना है ना मैं तो सीन आ लू आई विल डायरेक्ट माई सबॉर्डिनेट टू इफेक्टिवली एग्जीक्यूट दी एनकाउंटर विच इज गोइंग ऑन एंड दैट हैज बीन हिज मॉट एंड इन दिस बुक when he writes unbounded it encompasses this whole philosophy of not being bound aapne suna hoga ki bihar mein education bahut buri halat mein hai pehle bhi tha aaj bhi hai aur बिहार से बड़ी संख्या में बच्चे दिल्ली की ओर जाते हैं टू परस्यू हायर स्टडीज अभ्यानंद जी भी उनमें से थे स्कूलिंग के बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी गए रामजस कॉलेज में वहां फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में इन्होंने एडमिशन लिया और वहां अपनी पढ़ाई शुरू की और अच्छा रिजल्ट हुआ है लेकिन ये अनबाउंड है ना अनबाउंडेड रामजस के प्रोफेसर से इनका सैद्धांतिक विरोध हो गया सैद्धांतिक विरोध इस तरीके से कि ये कुछ करना चाहते थे एक दूसरे यूनिवर्सिटी में मैंने दूसरे यूनिवर्सिटी नहीं यूनिवर्सिटी तो डेली ही था लेकिन रामजस कॉलेज से ट्रांसफर चाहते थे बिकॉज इनके मन के लायक फिजिक्स की पढ़ाई और सिखलाई और रिसर्च वहां था रामजस कॉलेज के टीचर्स इसके लिए अभी नहीं थे उनको लग रहा था कि अरे ये अच्छा भला एक अच्छा स्टूडेंट है ये हमारे रूप से चला जाएगा तो उन्होंने इसको अलाउ नहीं किया एंड कैन यू इमेजिन बॉयस गॉट एडमिशन इन डेली यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू क्विट एंड गो बैक टू पटना वापस वाई बिकॉज he felt that a rational subject like physics cannot be taught by irrational teachers and then he came back to patna patna science college there he did very well is a separate story but and he got into ips again that's a separate story but when he says my experiments with law as a police officer he has always from day one he has been experimenting and successfully in experiment <coughs> policing may how to create new systems and effectively control crime we will talk about it later also but he says my experiences with law physics we are just talked of a rational physics student jinhone laap maar diya ek acche bade university ke course ko kyunki wahan irrational teachers lage इससे बड़ा एक्सपेरिमेंट और क्या हो सकता है देन पोलिसिंग ऑफ कोर्स एंड एज आई से इससे बड़ा इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट ओनली ऑफ नॉट यूजिंग द्रूट फोर्स बट दोर्स ऑफ लॉ 
to control crime. आम तौर पर हम लोगों के सभी के जेहन में पुलिस का जो इमेज है वो यही है कि पुलिस है तो डंडा मारेगी तो सब दुरुस्त हो जाएगा पुलिस मींस फोर्स बट ही सम हो डिसाइडेड दैट नो दैट इज नॉट द एक्ट डेफिनेशन एंड देर इज मच मोर टू पुलिस दैन मीट्स दी आई एंड ही प्रूव इट एंड देन लास्टली सुपर थर्टी सुपर थर्टी हेज कम लास्ट इन दिस डिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम ओनली बिकॉज इट केम लास्ट इट केम एज द लास्ट पढ़ाओ लास्ट स्टॉप इन हिज लाइफ बट दैट इज अ कॉन्टिन्यूइंग एक्सपेरिमेंट द अदर एक्सपेरिमेंट आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री where a super 30 is a continuing experiment and it is ongoing and today today here only i asked him i said sir how many super 30s are currently functioning running all over the country he said i have lost count it is that successful an experiment and it is continuing and growing and changing the lives of young uh, uh, boys and girls for good and making a better society in the bargain so this book is absolutely true to his character and his personality of being unbounded and of constant experimentation having said that it is now my proud privilege to introduce monsters uh and he is a person who could succinctly describe the prevailing situation in bihar in just two words dystopian leviathan डिस्टोपियन का अगर हिंदी में अर्थ ढूंढे हैं हम तो उसका अर्थ होता है आतंक राज और लेवियाथन इज मॉन्स्टर दानव आतंक राज का दानव इन जस्ट टू वर्ड्स दिस जॉइंट डिस्क्राइब द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन बिहार the academic and literary giant is professor ashwini kumar dean school of development studies in tata school of social science tata institute of social sciences devnar in a career spanning more than 3 decades prath breaking seminal works in their respective fields and what is most unique about professor kumar is that in addition to being a political scientist and policy researcher he is also a widely reputed indian poet ye kavi bhi hain hriday se kavi hain right who writes in english and his book banaras and the other has been long listed for jaydev national poetry award 2017 he is and our fearful trip is done the ship has weathered every that the prize we sought is won to ye humne is chapter ke liye upyukt samjhata hai isliye isko nikala aur har chapter ke liye alag alag point hai aur jo title hai is chapter ka wo iska first hi line hai chapter by chapter ye hai mere dgp period ka 31st august 2011 se leke 2 days 2014 It was the evening of 25th August 2011. After finishing my office work, I was teaching physics to my students at Ramani 
It was the evening of 25th August 2011. <coughs> After finishing my office work, I was teaching physics to my students at Ramani 30. My mobile phone rang. It was a call from the CM to inform me that he had just approved my promotion and posting as the next TPP of the year. The present incumbent, Nilmani, was to retire. I requested him to grant me an audience as I wished to thank him in person. I was summoned immediately. It just took me it took me just ten minutes to reach the CM's office. He was alone in his room. His only request was that I should take over the complete responsibility of crime and law and order so that he could give undivided attention to the development of the state. My request in turn to him was that since I was not very conversant with the political happenings, he should tell me frankly when I became a political liability, if I when I become a political liability for him, so that I could file my papers and quit. This was followed by a typical reaction. I then made I then made a request seeking a day to visit Singapore Temple. This short meeting ended and Banyan. Uh, Bayan, sorry. Bayan. Oral statements are slippery grounds as the witnesses have an increasing tendency of retracting from their earlier statements. I decided that I would transform this to in the biggest way possible. I told the CM that my top priority was to transition the methods of police investigation. Bayan se vigyan kiyo from statement to sanction of crime, from offences against body and property, to corruption and cheating people through Ponzi. While the traditional function of the police of tackling crime and law and order had to remain, corruption had to be brought within its purview, as I always believe that corruption is as much of a confined to agencies like the Anti-Corruption Bureau, which was not good enough. The CM gave his nod and I proceeded within the few that had been pending for ages. The FSL did not have any wherewithal to conduct the visa examination. I did not have a clue as to what was happening. You have heard about his uh, policing and uh, I have looked at very closely. In fact, uh, I remember 1996-97 back, back in Oklahoma when I was there and I guess you have been must have, you know, uh, Walcott uh, called Bell in Oklahoma, Whitman also passed through Oklahoma. Uh, it's a very different place. Uh, I grew up there and uh, did some of my happy works when I moved from Delhi, India. And, you know, but Patna continues to be my hometown, continues to be a place where my memories are embedded and it's there forever. Uh, what uh, I would like to know from him, you know, we have been talking about uh, the larger context, you know. Ritu Raj ji ne kaha ki, oh, ek dystopian Leviathan ke baat hai. Or, uh, in fact, the uh, nai kitab hai, uska title hai, maine in se ek baat daftar mein baitha tha, maine ko kaha ki, what you have done behind is amazing. I mean, like, you know, if there are uh, ways of uh, recognizing your work, I would really like to call you, uh, father of, you know, I mean, like you, the father of modern, you know, policing in Bihar, you know, something what, uh, you know, legendary administrator Robert Peel, you know, Sir Robert Peel has done for England in the late 19th century. So, his journey is luminous, his journey is lyrical, uh, and very liminal journey. He could really manage many things to get there. police ऐसे बहुत कम लोग लेते हैं जो कि इनके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने अपनी किताब में कहा है बहुत सारी किताबों की इनकी किताब में आप पढ़ेंगे कि जिन पर इन्होंने रेड मारा धनबाद में इनको मैंने बताया भी मेरा कंट्रीब्यूशन था वो वो था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेस ऑफ द ड्यूरेस इन द रेड अफेक्टेड एरियाज और ये मेरा अपना एम्पेरिकल फीलिंग था कि नहीं ये ट्रांसफर होता है जो डर के मारे भाग जाते हैं तो उनका कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी ले रहा है कौन ले रहा है वो 
he is the uh, person who is the gainer. कोई लूज करता है कोई गेन करता है क्या गेन करता है क्या लूज करता है जब हमने इस उन्होंने एक्सेप्ट किया है इसको एकदम डेटा बेस पर किया है पूरा जो प्रोसेस होता है कमीशन का उसके साथ इसको एक्सेप्ट किया है एंड आई हैव ट्राइड टू फाइंड आउट ये एथनिक रैंड्स इंग्लैंड में हुए थे वहाँ भी हुआ है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा थीम है कि फाइनेंशियल इशूज है इस and I took it as a cue इसमें हमने अपने से इसको लगाया कि यह है इसके पीछे हम लगे जो various laws हैं law तो हम बना नहीं सकते थे लेकिन जो law था ED के through इसको try करा है हमने ED में के power में हम लोग को नहीं मिलता है power उसको हमने करा है and I thought कि इसका बहुत अच्छा impact होता है it goes a long way in सॉल्विंग क्राइम चेकिंग क्राइम तो ये एक चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था अपार्ट फ्रॉम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द बुक अदर एस्पेक्ट्स पर भी चर्चा हो रही है तो इकोनॉमिक्स ऑफ क्राइम करके एक चैप्टर हमने लिखा है और पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड क्यों हो रहा है आई हैड माई ओन थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर बात की हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी बहुत नज़दीक से देखा है तो एक इसमें भी है कई एस्पेक्ट्स हैं लगता है टाइम अब बहुत ज़्यादा नहीं है और नई किताब हमारी तो आ रही है और एक म्यूजिकल पे काम कर रहा हूँ तो कभी वक्त निकले नेक्स्ट ईयर इस स्पॉन्स है कभी फेस्टिवल में आई डू इंग ओपेरा एंड सो फिर मैं मैं कोशिश करूँगा कि हिंदुस्तान के बहुत सारे जुमानों के और जो हमारी जो एक मिठास की फसल होती है ना वो अभियान जीत के देते हैं इनके सुपर सिक्सटी से जो कारवा चला है ना वो चलता रहे मैं यही दुआ करता हूँ और हमेशा चलता रहे आप सबसे और इनके बारे में मैं एक बात कह के जाऊँगा और मुझे पटना में कहने का वक्त नहीं मिला था राहत इंदौरी मेरे बड़े करीब रहे हैं और उनके गुजर जाने का गम और हमारे लिए एक हादसा भी रहा है हम सभी लोगों के लिए तो उन्होंने इनका आप जैसे इनका परसोना है सो 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 सो